దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా మీ అందరికి ప్రభు క్రీస్తు నామమున శుభోదయం ఈరోజు మార్చి పదకొండవ తేదీ మన తల్లి అయినటువంటి విశ్వశ్రీ సభతో మనందరం ఏకీభవించి పునీత యులోజియా గారి పండుగను ఈరోజు కొనియాడుతూ ఉన్నాము స్పెయిన్ దేశంలో ఎనిమిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరములో జన్మించినటువంటి ఈ పునీతుడు ఎనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం వరకు జీవించారు ఆ రోజుల్లో కథోలిక బిడ్డలపై జరుగుతున్నటువంటి దాడులను ఈయన చూచి ధైర్యముతో సాహసముతో ప్రభువును వెంబడించి ప్రభు కోసం ప్రాణత్యాగం చేశారు తనకు తీర్పు విధించబోయేటటువంటి అన్య మతస్థుడైనటువంటి న్యాయవాదిని సైతం జ్ఞానస్నానమిచ్చి క్రైస్తవునిగా మార్చాలని ఈయన చేసిన ప్రయత్నం ఈయన ప్రాణాలను బలిగొన్నది ఈ విధముగా ప్రభు కోసం ప్రాణత్యాగం చేసి వేద సాక్షిగా మరణించిన ఈ పునీతుని యొక్క జీవిత విశేషాలను మన పునీతులు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం స్పెయిన్ దేశంలో దక్షిణాదిన కోర్దోవా నగరం ఉంది అప్పట్లో ఆ నగరం ఐదు లక్షల మంది జనాభాతో నిండి ఉంది దీనిని సరాసెన్ మతస్థులైన మూరిష్ జాతీయులు జయించి పాలన సాగిస్తున్నారు ఈ నగరంలోనే ఒక ప్రసిద్ధ నాయకుల కుటుంబంలో పునీత యులోజియస్ ఎనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో జన్మించారు ఉత్తమ క్రైస్తవ కుటుంబం కావటాన విశ్వాసములో ఎదిగారు కొర్దోవా నగరంలో యూరోప్లోనే ప్రసిద్ధి చెందిన న్యాయశాస్త్రులతో కూడిన పెద్ద న్యాయస్థానం ఉంది దీనిని మహమ్మదీయులైన ఖలీఫాలు నడిపేవారు కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను సూత్రంపైనే ఈ కోర్టు కఠినమైన తీర్పులిచ్చేది అట్టి మహానగరం గొప్ప విద్యకు అనేక వ్యాపారాలకు కేంద్ర స్థానమై తెలివిమంతులు విద్యార్థులు పండితులు పెద్ద వ్యాపారస్తులకు ఆకర్షణీయమై గొప్ప పేరు గడించింది అట్టి కోర్దోబా మహానగరంలో బాల యులోజియా గారు తమ విద్యాభ్యాసం నిమిత్తం ఒక క్రైస్తవ మఠాధిపతి స్పెరాండో గారి వద్ద చేర్చబడ్డారు వారి ఆధ్వర్యంలోనే యులోజియా గారు గొప్ప విద్యావంతులుగా క్రైస్తవ పండితునిగా పెరిగారు సువార్త గ్రంథాలను క్రైస్తవ చట్టాన్ని క్షుణ్ణంగా పఠించారు పిమ్మట స్పెయిన్ దేశంలోని ఉత్తరాదిన గల నవర్రే క్రైస్తవ సామ్రాజ్యమును మరియు నవర్రే పాపెలోనా పట్టణాలందలి గొప్ప మఠాలయాన్ని సందర్శించి తిరిగి స్వప్రాంతం చేరుకున్నారు తనకు గురువైన స్పెరాండో గారి ఆధ్వర్యంలో గురు పట్టాభిషిక్తులయ్యారు అనంతరం కొర్దోబా పట్టణంలోని గురు శిక్షణా కేంద్రానికి అధినేతగా నియమించబడ్డారు 
స్పెయిన్లోని కొర్దోవా మహానగరాన్ని పాలిస్తున్న సరాసెన్ పాలకులు తమ మొదటి నూట ముప్పై సంవత్సరాల పాలనలో క్రైస్తవాన్ని కూడా ఆదరించారు ఆ తరువాత క్రైస్తవులుగా జీవించాలంటే అధిక పన్నులు చెల్లించాలని నిబంధన చేశారు క్రీస్తు శకం ఎనిమిది వందల యాభైలో అక్కడ వేదహింసలు ఆరంభమయ్యాయి ఎందరో క్రైస్తవ విశ్వాసులు చెరవేయబడ్డారు రక్త తర్పణ చేశారు ఫాదర్ యులోజియా గారిని కారాకారంలో బంధించారు ఖైదులో ఆయన విశ్వాసులకు ధైర్యాన్ని అందించారు క్రైస్తవ విశ్వాసం విడిచిపెట్టమని బానిసలుగా మార్చబడిన ఫ్లోరా మరియు మేరీ అనే క్రైస్తవ నవ యువతులకు యులోజియా గారు వేద సాక్షులకు మహాప్రబోధం అనే సందేశాన్ని వ్రాసి పంపించారు చివరకు ఆ ఆడపిల్లలిద్దరూ కత్తిచే తెగ నరకబడి వేద సాక్షి మరణం పొందారు అయితే దేవుని కృప వల్ల కాలం కలిసిరాగా జైలులో వేయబడ్డ క్రైస్తవులందరికీ విడుదల లభించింది విడుదల పిమ్మట కూడా ఇలోజియా గారు క్రైస్తవులను ప్రోత్సహించి వారు నిజమైన గట్టి విశ్వాసులుగా ఉండా ప్రచారోద్యమం చేపట్టారు ఆ గడ్డు రోజుల్లో అనగా ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో టొలేడో పీఠం ఆర్చి బిషప్ గారు మరణింపగా ఆ స్థానంకు యులోజియా గారు ఎంపిక చేయబడ్డారు మహమ్మదీయ మతం నుండి క్రైస్తవ మతంలో చేరిన లియోక్రిషియా అను ముస్లిం మహిళను కాపాడాలని ఎందరో క్రైస్తవులు ప్రయాసపడ్డారు ఆనాటి నిబంధనల ప్రకారం ఎవరైనా మూర్ జాతీయులైన మహమ్మదీయులు క్రైస్తవులుగా మారితే మరణ శిక్షణనే విధించేవారు అందువల్ల లియోక్రిషియాను ఆమెను కాపాడచూచిన వారందరినీ పాలకులు అరెస్టు చేశారు న్యాయ తీర్పుకు గురి చేశారు న్యాయ తీర్పునివ్వబోవు అరబ్బు న్యాయమూర్తిని కలిసిన యులోజియా గారు వారికి అనేక విధాలుగా నచ్చ చెప్పి క్రైస్తవం స్వీకరించి రక్షణ పొందుమని బోధించారు మహమ్మదీయ సిద్ధాంత తప్పిదాలను ఎత్తి చూపారు అందుకు ప్రతిగా బిషప్పుగా అభిషిక్తులు కాబోయే పునీత యులోజియా గారికి మరణశిక్ష విధించబడింది వారికి ఎనిమిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో శిరోఖండన శిక్ష అమలు అయిన నాలుగు దినాలకు పునీత లియోక్రిషియా గారిని తల నరికింపబడి వేదసాక్షి కిరీటం పొందటమైంది అప్పటికే పునీత యులోజియా గారు పునీతుల జ్ఞాపకాలు అని ఒక గ్రంథం రాశారు వారు ప్రధానముగా చెప్పినదేమనగా అంతం వరకు తమ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకొని నిరీక్షణ బహుమానాన్ని పొందగోరినట్లయితే అందుకు ప్రతిగా భౌతిక గౌరవ సంపదలను త్యజించి తీరాలి యులోజియా అనగా సంతోషం అని అర్థం ఈ గొప్ప మహనీయుని యొక్క జీవిత ఆదర్శాన్ని మనం కూడా అనుసరించినట్లుగా ఇప్పుడు ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థించుదము కరుణాస్వరూపులైన పరిశుద్ధ తండ్రి పునీత యులోజియా గారిని ఈరోజు పాలక పునీతినిగా మేము స్మరిస్తూ కొనియాడుతూ వారి యొక్క దివ్య జీవితాన్ని సుమాతృకమైనటువంటి జీవితాన్ని మేము ఆదర్శముగా అనుసరించేటటువంటి ప్రేరణను ప్రసాదించినందుకు మీకు కృతజ్ఞత వందనములు అర్పిస్తూ ఉన్నాము ప్రభువా రాజులకు చక్రవర్తులకు కూడా మీరే నిజమైనటువంటి దేవుడు అని ప్రకటించుటకు ఈ పుణ్యతుడు ఏమాత్రం భయపడక ఈ విధముగా ప్రకటించటం వల్ల తన యొక్క ప్రాణాన్ని వేద సాక్షిగా మీకోసం అర్పించి ఉన్నారు ఈ విధముగా మీ దివ్య కుమారుడు ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ సకల జాతి జనులను మీరు నా శిష్యులుగా చేయుడు జ్ఞాన స్నాన మొసగుడు అని చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞ ఈ పుణీతుడు స్వీకరించి అనుసరించాడు అదేవిధముగా మేము కూడా మాకు చేతనైనటువంటి రీతిలో మీ దివ్య కుమారుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించేటటువంటి శక్తిని మా అందరికీ ప్రసాదించమని మా నాథుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు నామమున ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెన్